हॅलो फ्रेंड्स मी अमर एथ्र अकॅडमी चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत करतो आज आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत हाऊ टू रीड अँड इंग्लिश पॅसेज म्हणजे पॅसेज कशा पद्धतीने आपण वाचावा आणि रीडिंग कॉम्प्रेशन या घटकावरती तर आपल्याला प्रत्येक स्पर्धा परीक्षेमध्ये ज्या की महाभारती अंतर्गत आगामी परीक्षा असतील टी सी एस आय बी पॅ आय बी पी एस पॅटर्ननुसार ज्या परीक्षा असतील आरोग्य भरती असेल कृषी भरती असेल त्यानंतर ग्रामसेवक भरती असेल डेट असेल एटसेट्रा या सर्व स्पर्धा परीक्षेमध्ये रीडिंग कॉम्प्रेशन या घटकावरती हंड्रेड पर्सेंट पाच मार्काचे प्रश्न विचारले जातात फक्त बँकिंगसाठी दहा मार्काला विचारले जातो परंतु इतर परीक्षेसाठी पाच मार्कला रिडिंग कॉम्प्रेशनवरती हमखास प्रश्न विचारले जातात तर आज या व्हिडिओमध्ये आपण रिडिंग कॉम्प्रेशनचा पॅसेज जो अंडरस्टँड कसा करायचा तेही मराठीच्या ग्रामरच्या स्वरूपामध्ये कसा अंडरस्टँड करायचं हे सुद्धा आपण पाहणार आहोत या पॅसेजच्याद्वारे तुमची होकॅबलरी सुद्धा इम्प्रूव्ह होणार आहे तर बघूया आपण लेट्स स्टार्ट अवर पॅसेज द नेम ऑफ द पॅसेज इज द फार्मर अँड हिज सन्स ओके बघा पॅसेजचं नाव आहे द फार्मर अँड हिज सन्स म्हणजे काय एक शेतकरी आणि त्याचे मुले बघूया अ फार्मर हॅड फाईव्ह सन्स अ फार्मर हॅड फाईव्ह सन्स बघा इथे हॅड वापरला इथे हॅड हा मॉडल ऑक्झलरी आहे केव्हा वापरतात ज्या वेळेला एखादी वस्तू आपल्या जवळ होती म्हणजे पजेशन सांगायचं असेल इट इज युज्ड टू एक्सप्रेस समवन्स पजेशन इन द पास्ट एखाद्याचं पजेशन मालगी हक्क सांगायचं असेल त्यावेळेला आपण हॅडचा वापर करतो भूतकाळातलं आणि जर प्रेझेंटमध्ये आपल्याकडे एखादी गोष्ट असेल तर आपण हॅव आणि हॅडचा वापर करतो आणि फ्युचरमध्ये असेल तर विल हॅव शाल हॅवचा सुद्धा वापर केला जातो येथे बघा अ फार्मर हॅड फाईव्ह सन्स एक शेतकरी होता फार्मर शेतकरी होता त्याच्याजवळ पाच मुले होती त्याला पाच मुले होती असं म्हणूया नेक्स्ट सेंटेन्स बघूया दे वर स्ट्रॉंग अँड हार्ड वर्किंग बघा दे वर स्ट्रॉंग अँड हार्ड वर्किंग आता ते जे मुलं होते दे वर स्ट्रॉंग स्ट्रॉंग म्हणजे कसे तर बलवान बळकट दनकट म्हणजे खूप सारे असे बलवान होते मुले त्यांचे आणि हार्ड वर्किंग होते हार्ड वर्किंग म्हणजे कसे तर मेहनती एक शेतकरी होता त्याला पाच मुले होते आणि त्याचे मुले हे बलवान आणि हार्ड वर्किंग मेहनती होते बट परंतु दे अलवेज क्वारल्ड विथ वन अनादर बघा दे अलवेज अलवेज चा अर्थ होतो नेहमी क्वारलचा अर्थ होतो भांडण करणे वादविवाद करणे हा क्वारलचा अर्थ होतो विथचा अर्थ होतो सोबत विथ हे प्रिपोजिशन आहे आणि वन अनादरचा अर्थ होतो एकमेकांशी पूर्ण सेंटेन्सचा अर्थ बघूया बट दे अलवेज क्वारल विथ अन अनादर परंतु ते नेहमीच एकमेकांशी वाद घालायचे नेक्स्ट बघूया समटाइम्स दे इवन फॉट आता समटाइम्स अर्थ का होता समटाइम्स अर्थ हो कभी कभी कि बयाच वे समटाइम्स दे इवन फॉ फॉट आता बगा फाइट मजे लड़ने फाइट का विटू जा फॉट मजे का लड़ले हो दे इवन फॉट इवन का अर्थ हो सुधा पूर्ण सेंटेन्स का अर्थ बो समाइम्स दे इवन फॉट अनेक वेला लड़ाई मे मारामारी कराए नेक्स्ट बोया द फार्मर वॉन्टेड इज अ सन्स टू स्टॉप क्वारलिंग अँड फायटिंग बघा द फार्मर वॉन्टेड आता वॉन्टेड म्हणजे काय एखादी गोष्ट करायची इच्छा आहे करायची करायला हवी हे सांगायचं असेल तर वॉन्टचा वापर केला जातो द फार्मर वॉन्टेड टू हिज सन्स टू स्टॉप क्वारलिंग स्टॉप क्वारलिंग म्हणजे काय तर त्याच्या मुलांनी क्वारलिंग भांडण करणं फायटिंग लढणं हे सर्व काय केलं पाहिजे थांबवलं पाहिजे अशी त्या शेतकऱ्याची इच्छा होती ही वॉन्टेड देम टू लिव्ह इन पीस बघा ही वॉन्टेड देम परत त्याची बघा त्याची इच्छा होती की टू लिव्ह लिव्ह म्हणजे राहणे पीस म्हणजे शांतता इन हे प्रिपोजिशन आहे इन चा अर्थ होतो मध्ये ही वॉन्टेड देम टू लिव्ह इन पीस त्याच्या मुलांनी शांततेमध्ये राहावं पीसमध्ये राहावं अशी त्याची इच्छा होती नेक्स्ट सेंटेन्स प्लेन वर्ड्स ऑफ ॲडवाइस ऑर स्कोल्डिंग डिड नॉट हॅव मच एफेक्ट ऑन दिस यंग पीपल बघा प्लेन वर्ड्स ऑफ ॲडवाइस आता प्लेन वर्ड्स म्हणजे काय सरळ सोप्या भाषेमध्ये केलेलं ॲडवाइस ॲडवाइस म्हणजे काय तर सल्ला सरळ सोप्या भाषेमध्ये शब्दांमध्ये वर्ड्स म्हणजे शब्दांमध्ये केलेला ॲडवाइस सल्ला ऑर म्हणजे किंवा स्कोल्डिंग डिड नॉट हॅव मच एफेक्ट स्कोल्ड म्हणजे काय तर स्कोल्डचा अर्थ होतो खडसावणे एखाद्याला दम देणे तर त्यासाठी स्कोल्ड हा शब्द वापरण्यात येतो स्कोल्डिंग डिड नॉट डिड नॉट हॅव मच एफेक्ट मच एफेक्ट एफेक्ट म्हणजे परिणाम मच म्हणजे पुरेसा त्यांच्यावरती सोप्या शब्दांचा किंवा सहज नॉर्मल शब्दांचा वापर किंवा स्कोल्डिंग करणं खडसावणं करणं त्यांचा इफेक्ट त्यांचा परिणाम या मुलांवरती काही झालेला नव्हता दीज यंग पीपल आता बघा ज्या वेळेला आपल्याला डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाऊन वापरायचं असेल ज्या वेळेला डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाऊन सिंगल असेल तर धीस वापरतो आपण आणि जर प्लुरल असेल तर त्याचं होतं दीज होतं ओके चला दॅट्स दोज होतं चला नेक्स्ट बघूया आपण द फार्मर अल्वेज थॉट फॉट टू डू कीप हिज सन्स युनायटेड बघा द फार्मर अल्वेज थॉट थिंक म्हणजे विचार करणे थिंकचा वेटो झाला थॉट म्हणजे शेतकऱ्याला नेहमी विचार आला फॉट टू डू कीप हिज सन्स युनायटेड फॉट टू डू म्हणजे आपण काय करावं टू कीप हिज सन्स युनायटेड कीप म्हणजे काय तर ठेवणे 
त्याच्या मुलांना एकत्र ठेवण्यासाठी म्हणजे युनायटेड म्हणजे एकत्र ठेवण्यासाठी आपण काय करावं याचा शेतकऱ्याने विचार केला वन डे नेक्स्ट सेंटेन्स बघूया वन डे वन डे ही फाउंड अँड आन्सर टू द प्रॉब्लेम बघा वन डे एके दिवशी ही फाउंड अँड आन्सर बघा फाईन म्हणजे सापडणे फाईनचं भेटू झालं फाऊंड हा सिम्पल पासचेन्स रचना आहे अशी घटना जी भूतकाळात होऊन गेली ही फाऊंड अँड आन्सर त्याला उत्तर सापडलं कशाचं त्या समस्येचं प्रॉब्लेमचं त्याला उत्तर सापडलं सो म्हणून ही कॉल्ड ऑल हिज सन्स टुगेदर बघा ऑलचा अर्थ होतो सर्व हिज सन्स त्याच्या मुलांना टुगेदर म्हणजे एकत्र म्हणून त्याने काय केलं त्याच्या सर्व मुलांना एकत्र बोलवलं नेक्स्ट सेंटेन्स ही शोड देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स अँड सेड आय वॉन्ट एनी ऑफ यू टू ब्रेक दी स्टिक्स विदाऊट सेपरेटिंग देम फ्रॉम द बंडल बघा ही शोड शो म्हणजे दाखवणे शोचं विटू झालं शोड म्हणजे त्याने दाखवलं काय दे म्हणजे त्यांना अ बंडल ऑफ स्टिक्स बंडल म्हणजे गाठोड असं म्हणून या स्टिक्स आता ऑफ स्टिक ऑफ याचा अर्थ होतो चाचीचे दर्शवण्यासाठी स्टिक्स म्हणजे काठ्या म्हणूया आपण काठ्यांची एक मोळी किंवा पाठ्यांचा एक जो बंडल असं पूर्णपणे घट्ट बांधलेला ते त्यांना एक दाखवलं आणि सेड आणि काय म्हणाला आय वॉन्ट एनी ऑफ यू टू ब्रेक दी स्टिक्स आय वॉन्ट एनी ऑफ यू म्हणजे तुमच्यापैकी कोणीही टू ब्रेक दीज स्टिक्स या ब्रेक काय करायचं या स्टिक्स ज्या आहेत आपल्या काठी आहेत त्या काठ्या काय करायच्या तुम्हाला तोडायच्यात विदाऊट म्हणजे शिवाय सेपरेटिंग देम फ्रॉम द बंडल सेपरेट म्हणजे वेगळं करणे दे म्हणजे त्यांना फ्रॉम द बंडल त्या गाठोड्यापासून किंवा त्या मोळीपासून तुम्हाला विलग्न करता तुम्हाला त्या काठ्यांना काय करायचं तोडायचं म्हणजे एकत्र येत्या तुम्हाला ती काठी तोडायची आहे नेक्स्ट सेंटेन्स बघूया ईच ऑफ द फाईव्ह सन्स ट्राईड वन बाय वन आता बघा ईच ऑफ द फाईव्ह सन्स ईच चा अर्थ होतो प्रत्येक जण ऑफ द फाईव्ह सन्स त्या पाच मुलांपैकी प्रत्येकाने काय केलं ट्राय केलं ट्राय म्हणजे काय प्रयत्न केलं वन बाय वन वन बाय वन चा अर्थ होतो एकानंतर एक किंवा एका मागून एक एका मागून एक प्रत्येक मुलांनी ती मोळी जी होती पूर्णपणे काठ्यांची बंडल असलेली ती तोडण्याचा प्रयत्न केला नेक्स्ट बघूया दे यूज देअर फुल स्ट्रेंथ अँड स्किल बघा दे यूज देअर फुल स्ट्रेंथ अँड स्किल स्ट्रेंथ म्हणजे ताकद किंवा मजबूतीने आणि स्किल म्हणजे कौशल्याने यूज देअर स्किल त्या मुलांनी त्यांचं सर्व कौशल्य आणि त्यांची ताकद वापरली बट परंतु नन ऑफ देम नन ऑफ देम कुड ब्रेक द स्टिक्स बघा नन ऑफ देम कुड ब्रेक द स्टिक्स नन ऑफ देमचा अर्थ काय होतो नन ऑफ देमचा अर्थ होतो कोणीही नाही नन ऑफ देम त्यांच्यापैकी कोणीही कुड ब्रेक द स्टिक्स आता कॅन म्हणजे एखादी गोष्ट करू शकणे कॅनचं व्हिटूमध्ये समजा करू शकला तर भूतकाळात तर एखादी पॉसिबिलिटी शक्यता ॲबिलिटी सांगायची असेल तर कुडचा वापर केला जातो नन ऑफ देम कुड ब्रेक द स्टिक्स आता कुडचं स्ट्रक्चर बघा सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस व्ही वन म्हणजे काय इथे ब्रेक वापरलेला आहे नन ऑफ देम त्यांच्यापैकी कोणीही त्या स्टिक्स काठ्या एकत्रित तोडू शकलं नाही देम नंतर द ओल्ड मॅन सेपरेटेड द स्टिक्स अँड गेव इच ऑफ देम जस्ट अ सिंगल स्टिक टू ब्रेक बघा जस्ट अ सिंगल स्टिक टू ब्रेक देन नंतर द ओल्ड मॅन सेपरेटेड स्टिक नंतर त्या वयोवृद्ध माणसाने काय केलं त्या सेपरेट केल्या स्टिक ज्या काठ्या होत्या त्यांना वेगळं केलं सेपरेट केलं गिव्ह म्हणजे देणे गिव्हचं भेटू होतं गेव गिव्ह गेव इच ऑफ देम जस्ट अ सिंगल स्टिक टू ब्रेक त्याच्यापैकी प्रत्येकाला एक सिंगल स्टिक एक एकच काठी दिली तोडण्यासाठी नेक्स्ट बघूया दे ब्रोक द स्टिक्स इझिली बघा ब्रेक म्हणजे तोडणे ब्रेक ब्रेकचं भेटू झालं ब्रोक म्हणजे तोडले दे ब्रोक द स्टिक्स इझिली ज्या वेळेला त्यांच्याकडे फक्त एकच काठी देण्यात आली त्यावेळेला त्यांनी ती सहजासहजी तोडली द फार्मर सेड मग शेतकरी म्हणाला अ सिंगल स्टिक बाय इट्स सेल्फ इज वीक बघा सिंगल सिंगल स्टिक बाय इट सेल्फ इज वीक आता इट सेल्फ म्हणजे काय त्या स्टिकसाठी नॉन लिव्हिंग थिंगसाठी इट सेल्फ वापरलं जे सिंगल स्टिक असते एकच एकच फक्त काठी असते ती वीक असते कमकुवत असते मजबूत असते म्हणून ती तुटू शकते इट इज स्ट्रॉंग ॲज लॉंग ॲज इट इज टाय अप इन बंडल इट इज स्ट्रॉंग ती मजबूत केव्हा असते बघा ज्या वेळेला इट इज टायड अप इन बंडल टाय अप म्हणजे काय तर बांधणे ज्या वेळेला ती बंडलमध्ये गाठोड्यामध्ये त्या लाकडांच्या मोळीमध्ये असते ती त्यावेळेला ती मजबूत असते स्ट्रॉंग असते लाईकवाईज लाईकवाईज म्हणजे त्याचप्रमाणे यू विल बी स्ट्रॉंग इफ यू आर युनायटेड युनायटेड म्हणजे एकत्र जर तुम्ही एकत्र असाल तर त्यावेळेला तुम्ही मजबूत असाल स्ट्रॉंग असाल तुमची एकता मजबूत असेल नेक्स्ट सेंटेन्स यू विल बी वीक तुम्ही कमकुवत असाल केव्हा इफ यू आर डिवायडेड डिवाइड म्हणजे काय वेगळे ज्या वेळेला तुम्ही वेगळे असाल त्यावेळेला तुम्ही कमकुवत असाल सांगायचं काय होतं त्याला आपण मोरल बघूया युनायटेड विड स्टँड डिवायडेड वि फॉल बघा युनायटेड विड स्टँड स्टँड म्हणजे उभे टाकणे युनायटेड म्हणजे एकत्र ज्या वेळेला आपण सर्वजण एकत्र मिळून असतो त्यावेळेला आपण स्वतःच्या पायावरती उभे टाकू शकतो किंवा आपण एकीचे बळ असं हे सुद्धा होऊ शकतं डिवायडेड वि फॉल फॉल म्हणजे पडणे डिवायडेड म्हणजे वेगळं होणे डिवायडेडचा अर्थ वेगळं होणे असं म्हणूया 
आता इतने बोलूँ युनाइटेड विथ स्टैंड डिवाइडेड विथ फॉल हाँ पूर्ण सेंटेन्स का अर्थ हो ज्यादा अपन एकत्र ठापने अपला पायावर उभ टाकू शको कि एखाद चांगली गोष्ट अपन करू शको जर आप फॉल वेगे जालो तो अपन कोसू शको ये अतन संगाच है वीडियो आवला अल तो वीडियोलाइक शेयर और सब्सक्राइब करा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो